আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে কথা বলবো হচ্ছে ব্রেক্সিট নিয়ে ব্রেক্সিটের অর্থ হচ্ছে ব্রিটেনের এক্সিট কোথা থেকে এক্সিট ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেন এক্সিট ইউরোপীয় ইউনিয়ন সেটাই হচ্ছে ব্রেক্সিট এই ব্রেক্সিট নিয়ে বেশ নানান রকম আলোচনা হচ্ছে বেশ কয়েকদিন ধরে আমার কাছে অনেকেই জানতে চাচ্ছেন আমিও ভাবছিলাম যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটা বড় অংশ জুড়ে এখন এই ব্রেক্সিট এবং তার পরবর্তী যেসব আলাপ আলোচনা আমি যে বিষয়টি বলার চেষ্টা করছি সেটি হলো যে এই ব্রেক্সিটের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ব্রিটেনের সাম্রাজ্য হুমকির মুখে কিনা কিংবা ব্রিটেনের সাম্রাজ্য বিপদে কিনা যোগ দিচ্ছেন লাইভে মাহবুবুল হক আবদুল্লাহ বলছেন আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম ওকে আমি প্রশ্নোত্তর পরে পরে যাচ্ছি আপাতত যে আলোচনা সেই আলোচনায় আপনাদের জানাতে চাই যে ব্রেক্সিটের প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হুমকির মুখে কিনা দেখুন আমি যখন এই আলোচনা করছি তখনকার সুসংবাদ হলো অন্তত ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী তেরিজা মে তার বিরুদ্ধে আনিত যে অনস্থা ভোট সেই অনস্থা ভোটে জয়ী হয়েছেন কেন অনস্থা ভোট কেননা তিনি গত দুই আড়াই বছর ধরে ব্রিটেনকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে এক্সিট করার জন্য যে সমস্ত প্রস্তাবনা যে সমস্ত চুক্তি করেছিলেন কিংবা একটা কংক্রিট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন সেই সিদ্ধান্তের যে ভোটাভুটি সেই ভোটাভুটি ইউরোপীয় ব্রিটেনের যে পার্লামেন্ট সেই পার্লামেন্টে ব্যাপকভাবে পরাজিত হয়েছে দুশো তিরিশ ভোটে হেরে গেছেন তেরিজা মে এখন এই আলোচনা সবাই জানেন এই সংবাদ সবাই জানেন আমি একটু অন্তর্নিহিত ভিতরের কথা আলোচনা করার চেষ্টা করব যে কেন আসলে ব্রেক্সিট শব্দটা আসলো কেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ব্রিটেন এবং এই বেরিয়ে যাওয়াটা কি আসলে সহজ কিনা এখন যে এই ভোটাভুটিতে পরাজয় হলো তাহলে কি ব্রেক্সিট বাস্তবায়িত হবে না আবার ব্রেক্সিট বাস্তবায়িত না হলে এই যে গণভোট হলো ইউরোপীয় জনগণ যে রায় দিল ইউরোপীয় দুঃখিত ব্রিটেনের জনগণ যে রায় দিল ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যেতে সেটা কি তাহলে বাস্তবায়িত হবে না আর যদি বাস্তবায়িত হয় কারণা মের উন মার্চের উনত্রিশ তারিখ অর্থাৎ দুই মাসেরও কম সময় বাকি আছে এই সময়ের মধ্য থেকে অর্থাৎ না দুই মাসের একটু বেশি সময় হয়তো এর মধ্যেই অটোমেটিক্যালি যদি ইউরোপীয় ইউনিয়ন সিদ্ধান্ত না নেয় ব্রিটেন যদি সিদ্ধান্ত না নেয় যে না ঠিক আছে আমরা আমাদের গণভোট প্রত্যাখ্যান করছি আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে থাকব তাহলে অটোমেটিক্যালি বাদ হয়ে যাবে ব্রিটেন তা বাদ হয়ে গেলে কি হবে ব্রিটেনের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে তাদের ভিতরে স্বাধীনতার চেতনা মাথা চাড়া দিতে পারে নানান রকম হিসাব আছে সেসব বিষয় নিয়ে কথা বলবো আশা করি যে এই ব্রেক্সিট আলোচনা যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সেটি আপনাদের পছন্দ হবে এই আলোচনায় যাওয়ার আগ দিয়ে যেহেতু যোগ দিচ্ছেন মানুষ এবং আপনারা কথা বলছেন একজন লিখেছেন ফয়সাল আমার মনে হয় যে ব্রিটেন অনেক বড় বিপদে পড়ে যায় আমি জানি না আপনি কোন ভাবনা ভেবে বলেছেন তবে আমি এই আলোচনায় যাওয়ার আগ দিয়ে একটু আপনাদেরকে পুরা বিশ্ব মানচিত্রের পরিস্থিতি দেখিয়ে তারপরে এই আলোচনায় যাওয়ার চেষ্টা করছি দেখুন এই আমাকে একটা মিনিট সময় দেবেন সেটি হলো যে ইয়েস এই হলো মানচিত্র হ্যাঁ ইউনাইটেড কিংডম আপনারা দেখছেন এই ইউনাইটেড কিংডম হচ্ছে যুক্ত রাজ্য কয়েকটি রাজ্য মিলে একটা যে ধারণা রাষ্ট্রের ধারণা সেটি হচ্ছে যুক্ত রাজ্য এখন এটি ইউনাইটেড কিংডম বলতেই আমরা বুঝি যে লন্ডন আসলে লন্ডন বলতে ইংল্যান্ডের কিংডম কিংডম নয় লন্ডন হচ্ছে ইউনাইটেড কিংডমের রাজধানী এটা ঠিক বড় পরিসরে বললে ছোট পরিসরে বললে ইংল্যান্ডের রাজধানী ইংল্যান্ড আর ইংল ইউনাইটেড কিংডম কিন্তু এক নয় সেটাও আপনাদেরকে জানতে হবে ইউনাইটেড কিংডম গঠিত চারটি রাজ্য নিয়ে একটা হচ্ছে ইংল্যান্ড একটা হলো স্কোয়াটল্যান্ড একটা হচ্ছে যে ওয়েলস আর একটা হলো যে উত্তর আয়ারল্যান্ড আপনার আমরা আবার আর স্যাটেলাইট ম্যাপে চলে যাই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এই রাষ্ট্রের ভাগ হচ্ছে এটি হচ্ছে ইংল্যান্ড এটা হচ্ছে ওয়েলস উপরে আছে স্কোয়াটল্যান্ড এ হচ্ছে স্কোয়াটল্যান্ড আর হচ্ছে যে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড উত্তর আয়ারল্যান্ড এই মিলেই হচ্ছে ইউনাইটেড কিংডম এবং এটি বিভাজনটা আবার অনেকভাবেই আছে যে গ্রেট ব্রিটেন বলতে এটাই গ্রেট ব্রিটেন বোঝা যায় কিনা অনেকেই বলে থাকেন হ্যাঁ আবার অনেকেই বলে থাকেন না এটার নিয়ে অনেক রকম বিরোধ আছে অনেক রকম ব্যাখ্যা আছে নিশ্চয়ই সে ব্যাখ্যা আমি পরে যাব আপাতত আমি আলোচনা করছি যে এই যে ইউনাইটেড কিংডমের অর্থাৎ ব্রিটেন এই পুরোটা মিলে হচ্ছে ব্রিটেন চারটি রাজ্য এর মধ্যে শুধুমাত্র ইংল্যান্ড এবং লন্ডন লন্ডনের ষাট শতাংশ মানুষ 
ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষে থাকার জন্য ভোট দিয়েছিল আবার নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের অধিকাংশ উত্তর আয়ারল্যান্ডের অধিকাংশ মানুষ ভোট দিয়েছিল হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষে থাকবে বলে কিন্তু বাদ সাধে হচ্ছে এই যে স্কটল্যান্ড ওয়েলস এবং গ্রামের দিকের জনগোষ্ঠী শহরের জনগোষ্ঠী না কেন তাদের ভিতরে বাদ সাধে একটা হলো যে দু হাজার ষোলো সালের তেইশে জুনে ভোটাভুটি হয় তখন দেখা যায় যে ব্রিটেনের অর্থাৎ ইংল্যান্ডের অর্থাৎ যুক্তরাজ্যের অর্থাৎ ইউনাইটেড কিংডমের জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ যারা তাদের ভিতরে ব্যাপক জাতীয়তাবোধ জন্ম নিল যে নামার সেই আগের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আমরাই শক্ত আমরাই স্বাধীন আমরাই শক্তিশালী এরকম একটা জাতীয়তাবোধের জন্ম নিল এবং তারা বলল যে না ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছাড়াই আমরা শক্তিশালী এখন ইউরোপীয় ইউনিয়ন কি সেটি আপনাদের আলোচনায় একটু বুঝিয়ে দেই তারপরে আমরা ব্রিটেনের সেই জাতীয়তাবাদের কথাই চিন্তা করব যে এই জাতীয়তাবাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নাইজেল ফারাজ নামক একজন বেশ কট্টরপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা এটার সাথে ছিলেন লন্ডনের যুক্তরাষ্ট্রের দুঃখিত ইউনাইটেড কিংডমের বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্ভবত ওনার নাম বরিস জনসন আর একদম চুল সোজা করা এই ব্যক্তিটি আমি এখনই তার নাম বলতে পারছি না স্পষ্টভাবে এই ব্যক্তি এবং নাইজেল ফারাজ এরা মিলে জাতীয়তাবাদী একটা চেতনা ক্যাম্পেইন দাঁড় করায় যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমাদের ধ্বংস করছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কারণে আমরা বন্দি ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমাদের ওপর অযাচিত নীতিমালা চাপিয়ে দিচ্ছে সুতরাং আমরা আলাদা হয়ে যাব আমরা একদম ইউরোপ থেকে আলাদা হয়ে যাব তার আগে আমি একটু ব্যাখ্যা করি দেখুন এটা হচ্ছে বিশ্ব আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন সেই বিশ্বর ম্যাপে ইউরোপ হচ্ছে এই এতটুকু জায়গা জুড়ে আঠাশটি দেশ জুড়ে হ্যাঁ এর মধ্যে ইতালি ফ্রান্স স্পেন পর্তুগাল আয়ারল্যান্ড নর্দার্ন জার্মানি ডেনমার্ক নরওয়ে ফিনল্যান্ড পোলল্যান্ড এগুলো মিলে হচ্ছে ইউরোপ বলা হয় এই ইউরোপ একসাথে ছিল না ইউরোপ একসাথে হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক দশ বছরের মাথায় অর্থাৎ উনিশশো আটচল্লিশ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যদি সমাপ্তি হয়ে থাকে এর উনিশশো সালে যে প্রথম ইউরোপীয় কমার্শিয়াল কমিশন ইসিসি নামক একটি সংস্থা গঠিত হয় পাঁচটি দেশ মিলে একটা হচ্ছে জার্মানি পোল্যান্ড ফ্রান্স সম্ভবত ছিল আমি সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে পাঁচটি দেশের নাম বলতে পারছি না তবে ব্রিটেন তখন ছিল না এই ইউরোপীয় কমার্শিয়াল যে কমিশন সেখানে এটা আস্তে আস্তে যখন অন্যান্য দেশগুলো তারা দেখলো তারা কি করতো তারা কি করতো কি একসাথে ব্যবসা বাণিজ্য করতো কয়লার রাজনীতি করতো নিজেদের মধ্যে চাষাবাদ করতো কারণ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বিশ্ব রাজনীতির হিসাবে অর্থাৎ বিশ্বের যে মানচিত্র টোটাল এবং বিশ্বের যে স্থলভূমি এমনকি তাদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল ইউরোপের সাথে মূলত দুঃখিত রাশিয়া অর্থাৎ জাপান ছিল আমেরিকা পরে জড়িয়েছে কিন্তু জার্মান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপের একটা বড় অংশ এমনকি রাশিয়ার একটা বড় অংশ দখল করে নিয়েছিল সুতরাং রাশিয়া সাথে যুক্তরাষ্ট্র মিলিয়ে এবং ইংল্যান্ড মিলিয়ে এটাকে বলা হয় যে মিত্রশক্তি আর অক্ষশক্তি ছিল একদিকে জাপান একদিকে হচ্ছে জার্মানির হিটলার তো তারা এই জার্মানির আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে জার্মানির যে সীমা সেই জার্মানির সীমা বাড়িয়ে পুরা পোলান্ড থেকে শুরু করে একবারে রাশিয়ার অনেক অংশ দখল করে নিয়েছিল হিটলার বাহিনী তারপরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পতন হয় যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংল্যান্ড তাদের যৌথ কৌশলের কারণে পতন হয় জার্মানির পতন হয় হিটলারের পতন হয় বর্তমান যে জার্মানি দেখছেন সেই জার্মানি হচ্ছে হিটলারের প্রভাব বলায় মুক্ত একটি দেশ অনেক বেশি উদার অনেক বেশি গণতান্ত্রিক তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মূলত এই যে আগ্রাসন ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা বিশ্ব ব্যবস্থার পরিবর্তে তারা তাদের নিজেদের অর্থনীতি উন্নত করার চেষ্টা করে যে যার প্রেক্ষিতে ইউরোপীয় কমিশন যেটা গঠিত হয় উনিশশো সালে দুঃখিত কমিশন না ইউরোপীয় কমার্শিয়াল বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য একটা সংস্থা গঠিত হয় ইসিসি সেটা জার্মানি ছিল সেখানে লক্ষ্য ছিল যে এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী যে ঘাত প্রতিঘাত এবং অর্থনীতি পিছিয়ে পড়ে এবং একটা দেশের সাথে আরেকটা দেশের শত্রুতা ভাবাপন্ন যে সম্পর্ক সেটা কমিয়ে ফেলা বন্ধুত্বের সম্পর্ক জোরদার করা পাঁচটা দেশ নিয়ে গঠিত হয় তো দেখা গেল যে প্রথম দু চার পাঁচ বছরের মধ্যেই একটা বেশ অভূতপূর্ব একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে না এই দেশগুলো নিজেদের মধ্যে ব্যাপক 
সহযোগিতা করছে এদের মধ্যে একসাথে একে অপরের জমি চাষ করছে ভাতৃত্বের বন্ধন এদের অর্থনীতি শক্তিশালী হচ্ছে সেখান থেকে ধারা হয় ধারা ধারণা জন্মে যে ঠিক আছে এটাকে আরও বড় পরিসরে আরও অনেক অনেক বেশি দেশ এটার মধ্যে আনতে হবে সেটা শুধু ইউরোপীয় কমিশন কমার্শিয়াল কমিশন থেকে পরবর্তীতে ইউরোপীয় কমিশন ইসি নামক একটি গঠনতন্ত্রের রূপ নেয় সেই ইসির অধীনে ছিল ইসিতে জার্মান ইউরোপের অনেকগুলো দেশ এটার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় উনিশশো সালে যে নব্বই কিংবা তিরানব্বই সালে যে তার আগ দিয়ে এই যে অর্থনৈতিক ইউরোপের যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী যে ঘাত প্রতিঘাত ফেলে দেশগুলো যে এগিয়ে যাওয়া একসাথে এবং সেইটার প্রেক্ষিতে দেখা গেল যে জার্মানি যে আগে দুভাব বিভক্ত ছিল আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে পশ্চিম জার্মানি এবং পূর্ব জার্মানি তো সেই জার্মানির যে দেয়াল বার্লিন ওয়াল সেই বার্লিন ওয়াল ভেঙে দেওয়া হয় উনিশশো উননব্বই এবং নব্বই এই সময়ের মধ্যে নব্বই সালে তার মানে কি জার্মানি একক দেশ হয়ে যায় এই একক দেশ হয়ে যাওয়ার পরে জার্মানি এককভাবে ইউরোপে কমিশনের একটা বড় শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় তখন পর্যন্ত এই ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইউরোপের দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক ছিল অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক এবং নানান রকম কৃষি কাজটাজ একসাথে করতো তখন তারা চিন্তা করলো যে না এটাকে আমাদের আরও বড় করতে হবে এবং এই অর্থনৈতিক সহযোগিতার সাথে সাথে সামরিক সহযোগিতার একটা ক্ষেত্র তৈরি হয় আপনারা জানেন নিশ্চয়ই দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ পরবর্তী ন্যাটো নামক একটি সামরিক শক্তি গড়ে ওঠে এটার নাম হচ্ছে নর্থ অ্যাটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন ন্যাটো যার উদ্দেশ্য ছিল এই যে রাশা রাশিয়াকে দমন করা অর্থাৎ রাশিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যদিও ইংল্যান্ড এবং যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র শক্তি ছিল কিন্তু পরে দেখা গেল যে রাশা তাদের যে প্রভাব পলায় প্রতিপত্তি এগুলো বাড়াতে থাকে ইউরোপে সুতরাং ইউরোপ রাশাকে কিভাবে মোকাবেলা করবে সেটার জন্য একটা এটাকে কি বলে সামরিক শক্তি গড়ে তোলে সেটার নাম হচ্ছে নর্থ অ্যাটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন ন্যাটো তো এই ন্যাটোর প্রধান কাজ হচ্ছে মূলত রাশিয়ার যে প্রভাব সেই রাশিয়ার প্রভাবকে দমিয়ে রাখা আমি আলোচনা করছিলাম যে ব্রিটেন ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকবে কি থাকবে না এবং এইটার প্রেক্ষিতে ব্রিটেনের যে সাম্রাজ্যের যে ভবিষ্যৎ সেটা হুমকির মুখে কিনা সেই আলোচনার প্রেক্ষাপট হিসেবেই এই যে পেছনের কথাগুলো আপনাদেরকে জানাচ্ছি যেন আপনারা বুঝতে পারেন তো এই হলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন সেই ইউনিয়নের একটা নিজস্ব পার্লামেন্ট আছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিজস্ব সরকার আছে প্রেসিডেন্ট আছে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিজস্ব আদালত ব্যবস্থা আছে নিজস্ব মুদ্রা আছে ইউরো এবং নীতিমালা আছে এই নীতিমালার আওতায় যে যারা ইউরোপীয় দেশের ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত দেশ সেখানে কিছু বিষয় একেবারে কমন যেমন আইন তারপরে অভিবাসী যাতায়াত ব্যবস্থা সীমান্ত কোনো কাঁটাতার নাই কোনো নিজস্ব সামরিক বাহিনী আছে কিন্তু সামরিক বাহিনী তারা একে অপরের সম্পর্ক হিসেবে কাজ করে মুদ্রার লেনদেন হয় এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে কোনো ভিসা লাগে না কোনো সীমান্ত নেই এটাকে সেনজেন ভিসা মনে হয় বলে আপনারা যারা ইউরোপে থাকেন আরও বেশি বুঝবেন তো এই যে উনিশশো সালে না তিরানব্বই সালে ব্রিটেন প্রবেশ করে যদিও তাদের মুদ্রা পাউন্ড স্টার্লিং সেটি তারা আলাদাভাবে রেখে এই ইউরোপ মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে প্রবেশ করে তো ব্রিটেন প্রবেশ করার প্রেক্ষিতে কি হয়েছিল একটা হলো যে জার্মানি ইউরোপের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশ দ্বিতীয় বড় অর্থনীতির দেশ হচ্ছে যুক্তরাজ্য অর্থাৎ ইংল্যান্ড দুঃখিত ইউনাইটেড কিংডম আর তৃতীয় বড় অর্থনীতির দেশ হচ্ছে ফ্রান্স তো জার্মানি এবং ফ্রান্স মিলে এখনও বেশ শক্তিশালী এরা আবার ঐতিহাসিকভাবে ইংল্যান্ডের শত্রু আমেরিকার সময় আমেরিকা দখলের সময় ফরাসিদের সাথে ব্রিটিশদের যুদ্ধ হয়েছে এসব আর এক ইতিহাস নিশ্চয়ই পরে অন্য সময় আলোচনা করব তো কিন্তু দেখা যাচ্ছে ইউরোপের এগিয়ে যাওয়ার স্বার্থে এই দেশগুলো সব একত্রিত হয় এখন যেহেতু ঐতিহাসিকভাবে ফরাসিরা ইংলিশদের শত্রু জন ইংলিশ নামক একটি মুভি আছে আপনারা কেউ দেখলে বুঝবেন যে কিভাবে আসলে এই ইউরোপ ফরাসি এবং ব্রিটিশদের মধ্যে শত্রু থাকে এমনকি আমাদের ভারতবর্ষেও তো ব্রিটিশ শাসন করার আগে ফরাসিরা শাসন করত তো এই যে ফ্রান্স এবং জার্মানির সাথে ঐতিহাসিক শত্রুতা আর যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে উনিশশো আটচল্লিশ বা থেকে পঞ্চাশ এই সময়টাতে তো পঁয়তাল্লিশ থেকে আটচল্লিশ তো এই সময় তো জার্মানি এবং 
ইউনাইটেড কিংডম যুদ্ধ করেছে হিটলারকে পাতনের জন্য সুতরাং শত্রুটা তা ঐতিহাসিক তো এখন এই এসব শত্রুতা ভুলে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য এই দেশগুলো একত্রিত হয়ে গঠিত করেছিল ইউরোপীয় ইউনিয়ন সেই ইউনিয়নে ইউনাইটেড কিংডম যোগ দেয় নব্বইয়ের পরে উনিশশো সালে আমার যদি সঠিক ভুল না হয়ে থাকে সাল এরপরে যেটা হলো ইউরোপ এগিয়ে যেতে শুরু করলো এবং ব্রিটেনেও তারা যে একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ আপনারা সে দেখতে পাচ্ছেন যে ইউনাইটেড কিংডম এটার কোনো আলাদা স্থল যোগাযোগ নাই এটা একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ আয়ারল্যান্ডও বিচ্ছিন্ন দ্বীপ কিন্তু এরা ইউরোপের এই জায়গাগুলোতে অবাধে যেতে আসতে পারতো জার্মানি ফ্রান্স স্পেন সবাই ব্যবসা বাণিজ্য যারা নাগরিক আবার এখানকার নাগরিকরা ওখানে যেতে পারতো কিন্তু ওই যে বললাম শুরুতে যে কথা বললাম যে একটা জাতীয়তাবাদী চেতনা জুড়ে গেল যে না আমরা আমাদের সভ্যতা তৈরি করেছি বর্তমান যে সভ্যতা সেটা ব্রিটিশ সভ্যতা একটা সময় ছিল মিশরীয় সভ্যতা একটা সময় ছিল ভারতীয় সভ্যতা মহেঞ্জদর হর পাপর একটা সময় ছিল ব্যাবিলিয়ান সভ্যতা কিন্তু বর্তমান সভ্যতা হচ্ছে ব্রিটিশ সভ্যতা তো সেই ব্রিটিশ শাস শাস সভ্যতায় শেখানো ষাট আমার ভাষা আমার বিচার ব্যবস্থা সব কিছু সেই ব্রিটিশ সভ্যতা এবং সারা পৃথিবীব্যাপী ব্রিটেনের যে সাম্রাজ্য ছিল বাংলাদেশ এই উপমহাদেশ সহ আমেরিকা সহ সর্বশেষ হংকং এবং ম্যাকাও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ছিল এখনও বেশ কিছু দেশে আছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তো সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে ঐতিহাসিক যে জিদ আমরা কেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে থাকবো আমরা কেন জার্মানির আমাদের পরাজিত শক্তি তাদের নেতৃত্ব আমরা মেনে চলব তো ঠিক আছে এই প্রশ্নে ভোটাভোটি হয়েছিল তেইশ জুন দু সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প তখন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্য রাজনীতি করছেন তার ঢেউ পরে ওপারে যে অ্যাটলান্টিক ওকের ওপারে এবং ব্রিটেনের জনগণের একটা বড় অংশ রায় দেয় যে আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকবো না কোথায় থাকবো না ইউরোপীয় ইউনিয়নে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কি আমি এর আগে ব্যাখ্যা করেছি যে এই হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে গঠিত একটা বলায় সামরিক বেলায় ন্যাটো এবং অর্থনৈতিক বলায় যেটা সুবিধা পাচ্ছিল ব্রিটেন এখন যখন ভোটাভোটি হয়ে গেল ভোটাভোটির আগেও আন্দাজ করা যাচ্ছিল না যে আসলে কোন দিকে যাবে ব্রেজিক থেকে বেরিয়ে যাবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে না থাকবে একেবারে অনেককে চমকেই দিয়ে ব্রিটেনের জনগণের বেশিরভাগ মানুষ ভোট দেয় যে না বেরিয়ে যাও এখন এই বেরিয়ে যাওয়ার ধাক্কা এতটাই ছিল যে তৎকালীন যে সরকার প্রধান ছিল ডেভিড ক্যামরন এবং বিরোধী দলের নেতা জেরোমি করবিন দরজনই কিন্তু ছিল ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষে থাকার জন্য কিন্তু জনগণ বিপক্ষে ভোট দিয়েছে সুতরাং তাদের নেতৃত্ব দারুণভাবে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে ডেভিড ক্যামরুন তিনি ক্ষমতা থেকে সরে যান জেরেমি করবিন যিনি বিরোধী দলীয় নেতা তিনি থাকেন অবশ্য এই ক্ষমতা থেকে সরে গেলেও ওই দল থেকেই এই ব্রেক্সিটের পক্ষে যারা রাজনীতি করেছিলেন তাদের একজন ছিলেন টেরিজাম মে আপনার নিশ্চয়ই এখন টেরিজামের কথা দেখবেন এই হচ্ছে টেরিজাম মে তো এই টেরিজাম মে বলছিলেন যে ঠিক আছে ডেভিড ক্যামেরন পদত্যাগ করলো আমি এগিয়ে নিয়ে যাব ব্রেক্সিট সম্পাদন করব অর্থাৎ ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনকে আমি বার করে ফেলবো দু হাজার সালে তেইশে জুন এরপর সরকারের পতন হলো ডেভিড ক্যামেরনের এতদিন ধরে চেষ্টা করছে যে কিভাবে এইটি বাস্তবায়ন করা যায় কেননা বাস্তবায়ন করতে গেলে যে সমস্যাগুলো আছে সেটি এখন আমি স্বল্প পরিসর আলোচনা করব আমি জানি যে অনেক সময় আমি কথা বলে ফেলেছি আঠেরো মিনিট হয়ে গেছে আচ্ছা আমার মনে হয় যে আচ্ছা এগারোশো জন মানুষ দেখছেন নাহলে এটা দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা করতাম যাই হোক সেটা হলো যে এই ব্রিটেনের এখন বেরিয়ে যেতে হলে কি হবে দেখুন এই জায়গাটি হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এতগুলো দেশ মিলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথেই আছে এবং এই ইউনাইটেড কিংডমের সাথে দুটি দেশ আছে একটা হচ্ছে আয়ারল্যান্ড আছে আয়ারল্যান্ডের এই উত্তর আয়ারল্যান্ড ইউরোপীয় ইউনাইটেড কিংডমের সাথে এখন মূল যে জায়গায় বিরোধটা বেঁধেছে সেটি হলো যে আয়ারল্যান্ড তো ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে কিন্তু উত্তর আয়ারল্যান্ড নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড তো হচ্ছে ইউনাইটেড কিংডমের সাথে আবার এই নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের সাথে ইউনাইটেড কিংডমের সরাসরি রাস্তার যোগাযোগ নেই তো এখন তাদের এই আয়ারল্যান্ড ইউরোপীয় ইংল্যান্ডের সাথে ইউনাইটেড কিংডমের সাথে থাকবে না এই ভেবে তাদের মধ্যে একটা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি আইআরআই নামক একটি নিষিদ্ধ গোষ্ঠীর কথা আপনারা শুনেছেন নিশ্চয়ই সেই আইআরআই এর সাথে ব্রিটিশ বাহিনীর যে সংঘর্ষ 
শতাব দশকের দশক ধরে চলা সংগ্রাম সেটির প্রেক্ষাপটে এই উত্তর আয়ারল্যান্ডকে তারা কিছুটা স্বায়ত্তশাসন দেয় আর আয়ারল্যান্ড হচ্ছে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র যারা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে আছে তারা যাচ্ছে না কিন্তু এই উত্তর আয়ারল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ড এই দুই দেশের মধ্যকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ আছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নীতি অনুযায়ী তারা সীমান্তে এই দুইটা দেশ অবাধে যাতায়াত করে এমনকি উত্তর আয়ারল্যান্ড থেকে পণ্যদ্রব্য ইংল্যান্ডে যায় ইংল্যান্ড থেকে এখানে যায় এখন উত্তর আয়ারল্যান্ড ভোট দিয়েছে যে তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে থাকবে কিন্তু ইউনাইটেড কিংডম বেরিয়ে যাচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে থেকে তাহলে এই অংশটুকুর কি হবে এই উত্তর আয়ারল্যান্ডের কি হবে তারা এই আয়ারল্যান্ডের মানুষের সাথে যোগাযোগ করবে না পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করবে না আমদানি করবে না তাদেরকে নতুন করে এখানে আসতে হলে চেক পয়েন্ট লাগবে তাদের ভিসা লাগবে এই জটিলতা আছে এর সাথে অন্য জটিলতা তো আছে যে লন্ডন যেটি আসলে মানব সভ্যতার সূতিকাগার তার সাথে পুরো ইউরোপিয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থা এমনভাবে সম্পর্কিত ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে যে মানুষ অবাধে যায় ব্যবসায়ীরা অবাধে যায় সেখানে ব্যবসা বাণিজ্য করে ইউরোপের সাথে তাদের একটা বড় ঘর সম্পর্ক এই সব কিছু পরিত্যাগ করতে হবে এই ব্রেক্সিট বাস্তবায়িত হলে সেটা আর একটা প্রস্তাবনা দিয়েছিলেন তেরিজাম মে যে না ঠিক আছে সেট ব্যাক না কি যেন একটা থিওরির মধ্য দিয়ে যে না ঠিক আছে আপাতত কিছুদিনের জন্য আমরা এই নিয়ম করব পরবর্তীতে আমরা দেখি কি করা যায় যেটা কোনো কংক্রিট প্রপোজাল ছিল না অর্থাৎ এটার মধ্যে কোনো দীর্ঘমেয়াদি সলিউশন ছিল না এই কারণেই ব্রেক্সিট যে ভোটাভোটি সেই ভোটাভোটিতে তেরিজামে নিজের দলের একশো আঠারো জন এমপি তার বিপক্ষে ভোট দেয় তার প্রেক্ষিতেই তিনি ব্রেক্সিট সচল শোচনীয় পরাজয় হয় এবং ব্রেক্সিটের ভবিষ্যৎ এখন অন্ধকার অর্থাৎ ব্রিটেনের ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে এক্সিটের যে ভবিষ্যৎ সেটি অন্ধকার উনত্রিশ মার্চ এটা দিন তারিখ ঠিক করা আছে এর মধ্যে দিয়ে ব্রিটেনকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তোমরা ব্রেক্সিট মানবা কি মানবা না এখন জনগণ তো ভোট দিয়েছে যে না ব্রেক এক্সিট বেরিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু সংসদ ভোট দিচ্ছে না যারা আইন প্রণয়ন করে তারা বলছে না আমরা বেরিয়ে যাব না আবার তেরিজামে তাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য জেরমি করবিনরা চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু দেখা গেল অনস্থা ভোটে টিকে গিয়েছেন উনিশ ভোটে তিনি জয়লাভ করেছেন এবং জয়লাভ করে বলছেন যে আমার জনগণ যে গণভোট দিয়েছে ইংল্যান্ড ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য সেটার পক্ষে আমি এখন কাজ করব যে সময় আছে সেই সময়গুলো বের ব্যবহার করব ব্যক্তি স্বার্থ ভুলে যেয়ে আপনারা দেশের স্বার্থ চিন্তা করুন ইমানুয়েল ম্যাক্রোয়ের একটা বক্তব্য দিয়ে আমি শেষ করব ইমানুয়েল ম্যাক্রো হচ্ছে ফ্রান্সের ফরাসি প্রেসিডেন্ট তিনি বলছেন দু সালে ব্রিটেনের জনগণকে ধোকা বানানোর চেষ্টা করা হয়েছিল এবং দ্য ব্রিটিশ পিপল ওয়ার সোল্ড এ লাই একটা মিথ্যা প্রচারণাকে গিলে খাওয়ানো হয়েছিল যে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ আমরা স্বাধীন আমরা ইউরোপ ছাড়াই ভালো করব এগিয়ে যাব বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় সীমান্তের কাঁটা তার দিয়ে রেখে যেটাকে এগিয়ে যাওয়ার কোনো ভিত্তি নেই তো সুতরাং মজা নিচ্ছে ফরা ফরাস ফ্রান্স এবং জার্মানি জার্মানি হচ্ছে ইউরোপের প্রথম এটাকে কি বলে শীর্ষ অর্থনীতির দেশ ফরাসি হচ্ছে তৃতীয় মাঝখানে ইংল্যান্ড হচ্ছে দ্বিতীয় এখন এই অর্থনীতির বলায় থেকে যদি বেরিয়ে যায় এমন হইতে পারে হ্যাঁ ইংল্যান্ড আবার তার সহ্য ঐশ্বর্য ফিরে পাবে আবার এমন হতে পারে যে তারা একবারে ধুকে ধুকে মরতেও পারে এই কারণে যে ব্রিটেনের যে পাউন্ড স্টার্লিং সেটি ব্রেক্সিট ভোটের পরে ঐতিহাসিকভাবে পড়ে যায় এবং তার যে দরপতন সেটি ঠেকানো যায়নি ইউরোপ ইউরোপ দরপতন পরে শুরু হয়েছিল কিন্তু এখন ইউরো এখন অনেক বেশি স্ট্রং অর্থাৎ ব্রিটেনের গণভোটের ধাক্কা কাটি উঠেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউরোপীয় ইউনিয়ন এখন শক্তভাবে নানানভাবে বলছে যে তোমরা স্পষ্ট করে বলো তোমরা কি করবা চুক্তিতে থাকবা কি থাকবা না নাহলে আমরা আমাদের মতো এগিয়ে যাব আজকের আলোচনা আমি চেষ্টা করেছিলাম যে ব্রেক্সিট নিয়ে কথা বলবো খুব স্বল্প পরিসরে কথা বলতে গিয়েও স্বল্প পরিসরে কথা হয়নি আপনারা সেই বুঝতে পারছেন যে না আলোচনা লম্বা হয়ে গেছে তারপরেও যারা দেখছেন সবাইকে ধন্যবাদ আমি হয়তো বা পরের আলোচনায় আরেকটু জানানোর চেষ্টা করব যে ব্রেক্সিটের অনেক কিছু হয়তো আমি এখনই ক্লিয়ার করতে পারিনি কিংবা আপনাদের অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে পরবর্তীতে আমি এ বিষয়ে আরও আলোচনা করব ভালো থাকবেন সবাই সবাই